आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई भी इस पार्ट में हम लोग क्लास एट की चैप्टर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं द एडजेंट फिगर होप इज अलोग्राम एडजेंट फिगर यानी जो सामने फिगर यानी ये वाला ये होप है इसका नाम एच ओ पी ई और ये पैरलोग्राम है और फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड यानी एक्स एच जेड की वैल्यू निकालनी है और स्टेट का प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम और कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की वो बता दें तो ये एच ओ पी ई है यहाँ पर ये एक्स है ये फोर्टी डिग्री ये जेड ये वाई और लेकिन यहाँ पर बाहर ये सेवेंटी डिग्री तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये अंदर है ये हमारा एंगल जो है ये अंदर है एंगल वन तो अब एंगल वन प्लस सेवेंटी डिग्री इक्वल टू वन एटी डिग्री क्यों यहाँ पर लग जाएगा लीनियर पेयर लीनियर पेयर यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो है हमारा हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री लीनियर पेयर से तो यहाँ पे से एंगल वन की वैल्यू आ जाएगी एंगल वन इक्वल टू वन एट्टी डिग्री माइनस सेवेंटी डिग्री इक्वल टू वन हंड्रेड टेन डिग्री यानी एंगल वन की वैल्यू आ गई वन हंड्रेड टेन डिग्री अब आप देख सकते हैं कि एंगल एक्स जो है वन हंड्रेड टेन के एंगल वन के इक्वल होगा क्यों क्योंकि अपोजिट एंगल्स होते हैं पहले लोग के वो इक्वल होते हैं सो सो एंगल एक्स या फिर एक्स बस आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एंगल वन एक्स जो है एंगल वन के इक्वल होगा क्यों रीजन अपोजिट एंगल और पैलेलोग्राम आर इक्वल अपोजिट एंगल होते हैं पैलेलोग्राम के वो इक्वल होते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो इसकी आई 110 डिग्री अब एक्स की आ गई वन डिग्री अब हमको वाई और जेड की फाइन करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ये एच ई पैरल है ओ पी के ये दोनों लाइन पैरल हैं ये और आगे बढ़ सकती हैं तो ये वाला एंगल जो आएगा यानी कि ये जो होगा इसके इक्वल होगा कौन सी प्रॉपर्टी से करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी तो लिख देंगे अब नाम ये वाला एंगल 40 डिग्री प्लस जेड ये पूरा एंगल जो है इसके इक्वल होगा अब नाम फोर्टी डिग्री प्लस जेड इक्वल टू सेवेंटी डिग्री साइड में नीचे ले देंगे कौन सी प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर से जेड की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी डिग्री इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में तो सेवेंटी डिग्री माइनस फोर्टी डिग्री तो जेड की वैल्यू आ गई थर्टी डिग्री अब जेड की भी वैल्यू आ गई थर्टी डिग्री अब हमको वो फाइन करना है वाई की वैल्यू अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल एच पी ओ ले लेते हैं तो इसका प्लस ए प्लस ये करने पे आएगा हमारा आंसर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राई एंगल वही चीज यहाँ पर लिख देंगे ये फिगर यहाँ पर लिखे ले रहे हैं इन ट्राई एंगल एच ओ पी हॉ इन ट्राई एंगल एच ओ पी एंगल जेड ये जेड मात्र इतना ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है तो ये वाला एंगल बस आएगा जेड फोर्टी डिग्री नहीं आएगा तो जेड प्लस एंगल वन ये वाला एंगल ये वाला ट्रायंगल को हम लेंगे ये प्लस ये तो जेड प्लस एंगल वन प्लस वाई इक्वल टू वन एट्टी डिग्री साइड में आप रीजन लिख दें एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्राई एंगल जेड की वैल्यू आई थी हमारी थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री एंगल वन क्या आई थी वन हंड्रेड टेन डिग्री वन हंड्रेड टेन डिग्री प्लस वाई इक्वल टू वन एट्टी डिग्री इन दोनों का सम करने पाएगा वन हंड्रेड फोर्टी डिग्री प्लस वाई इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी वन हंड्रेड एट्टी डिग्री माइनस वन हंड्रेड फोर्टी डिग्री इक्वल टू फोर्टी डिग्री आपको पूछा था फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड तो एक्स की वैल्यू आ गई वन हंड्रेड टेन डिग्री वाई की वैल्यू आ गई फोर्टी डिग्री और जेड की वैल्यू आ गई थर्टी डिग्री हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन भी होता है कम्प्लीट गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट में भी है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स ये गन्स है और ये रन्स है आर पैरेलोग्राम यानी ये दोनों फिगर को कह रहा है पैरेलोग्राम है और फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ हार इन सेंटीमीटर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन यहाँ पर ये एंगल नहीं है यहाँ पर ये जो है एक्स और वाई सेंटीमीटर में यानी ये कोई साइड है तो चलिए पहले ये गन्स को देखते हैं ये पैरेलोग्राम है तो ये इक्वल टू ये होगा यहाँ पर ये दिया है थ्री ये थ्री बाई ये 18 और ये 26 सिक्स 
अब इसी में बोला है कि हम x और y फाइंड करें तो ये थ्री एक्स इक्वल टू हो जाएगा एट्टीन और ना थ्री एक्स इक्वल टू एट्टीन रीजन हम लोग साइड में लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैलेलोग्राम सॉरी अपोजिट साइड ऑफ पैलेलोग्राम आर इक्वल अपोजिट साइड जो होती है पैलेलोग्राम की वो इक्वल होती हैं तो इस तरह से x इक्वल टू ये थ्री मल्टीप्लाई में थ्री डिवाइड में अपॉन थ्री इक्वल टू सिक्स एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स और क्या हुआ था लेंथ आर इन सेंटीमीटर तो x की वैल्यू आ गई सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पर एक बार आप और लिख दें एक्स इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर y के लिए ये थ्री वाई माइनस वन जो है ये थ्री वाई माइनस वन ये साइड है जी यू एंड जी यू जी यू इक्वल टू जी यू इक्वल टू एस एन जी यू की वैल्यू है थ्री वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू एस एन की वैल्यू ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर भी आप यही वाला रीजन डाल दें कि अपोजिट एंगल साइड जो होती है पैलोग्राम की वो इक्वल होती है थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स तो थ्री वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स प्लस वन क्यों क्योंकि इधर ये माइनस में इधर आएगा प्लस में तो थ्री वाई इक्वल टू ट्वेंटी सेवन दिस एम्प्लाइज वाई इक्वल टू ट्वेंटी सेवन वाई थ्री इक्वल टू नाइन आ गया और सेंटीमीटर बोला था तो वाई की वैल्यू आ गई नाइन सेंटीमीटर तो इस तरह से हमारे पास नंबर एट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है आर यू यंग यस अब इनमें बोला है कि इसमें भी हमको x और y फाइंड करना है लेकिन यहाँ पर तो हमको साइड दिया था यहाँ पे डायगनल्स की वैल्यू दी है बोल रहा है कि इतनी वैल्यू अगर मानते हैं ये O है तो ओ एस की वैल्यू जो है 20 डिग्री है और ओ यू की वैल्यू y प्लस सेवन है अब इसमें भी हमको x प्लस वाई प्लस ये सब फाइन करने को बोला है एक्स और वाई तो हम क्या जानते हैं कि पहले लोग हमें डायगनल जो है बाई करते हैं एक दूसरे को यानी ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये तो सबसे हम देख लेते हैं नाउ ओ एस यानी ये वाला इक्वल टू ओ यू साइड में रीजन डायगनल बाइसेकर डायगनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं तो डायगनल बाइसेक ईच अदर ओ एस की वैल्यू आ गई ट्वेंटी और ओ यू की वैल्यू वाई प्लस सेवन इधर ये प्लस में था इधर आएगा माइनस में तो ट्वेंटी माइनस सेवन इक्वल टू वाई ये इक्वल टू थर्टीन इक्वल टू वाई यानी कि देर फोर वाई इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर अब इसी तरह एंड ये वाला इसको काटेगा बराबर हिस्सों में यानी ओ आर इक्वल टू ओ एन होगा एंड ओ आर इक्वल टू ओ एन रीजन ये वाला आप डाल दें कि डाइनर बाई सेट ईच अदर अब ओ आर की वैल्यू कितनी है सिक्सटीन सिक्सटीन और ओ एन की वैल्यू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई अब इसमें तो दो दो चीज आ गए अब किसको पहले सॉल्व करें तो हमने देखा कि वाई की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल लिया है इसीलिए पहले हमने ये वाला डायगनल लिया था अगर ये वाला पहले लेते तो सॉल्व नहीं होता तो सिक्सटीन इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस थर्टीन तो यहाँ पास यहाँ पास अब हम लोग लिख लेंगे कि सिक्सटीन इक्वल टू एक्स प्लस थर्टीन तो सिक्सटीन इधर ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में माइनस थर्टीन इक्वल टू एक्स तो ये आ जाएगा थ्री इक्वल टू एक्स देर फोर एक्स इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर इस तरह से हम आपका नंबर एट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है इनमें हम, हमको पहले बोला था गन्स का और रंस का एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना फिर ये गन्स के लिए वैल्यू आई है एक्स सिक्स सेंटीमीटर और वाई की नाइन सेंटीमीटर और रंस के लिए एक्स की वैल्यू आई है थ्री सेंटीमीटर और वाई की वैल्यू आई है थर्टीन सेंटीमीटर इस तरह से हम आपका नंबर एट के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन में ये फिगर दिया हुआ है बोला है इन द एव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैलेलोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी ये जो फिगर दिया है वे रिस्क और क्लू दोनों पैलेलोग्राम है और हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एक ये आर आई एस के ये पैलेलोग्राम है ये वाला इधर तो इस तरफ जो है ये आर आई एस के और इसी में बना है दूसरा इस तरह ये सी एल यू ई आप देख सकते हैं सी एल यू यू ई ये वाला एक है पहले लोग अब हमको इन दोनों के बीच के जो एंगल आ रहा है एक्स ये फाइंड करना है तो इसके लिए आप देख सकते हैं हम मान लेते हैं ये वाला एंगल है एंगल वन और ये एंगल है एंगल टू इसको बीच में पॉइंट के कुछ नाम दे देते हैं ओ तो अब एंगल वन यहाँ पर से 
ये आ गया सेवेंटी डिग्री इक्वल टू एंगल टू सी एल यू को पहले देखते हैं ये हमारा सी एल यू ई ये हमने मान लिया एंगल टू ये है सेवेंटी डिग्री तो अब लिख लें यहाँ पर इन पैलेलोग्राम सी एल यू ई पैलेलोग्राम क्लू में एंगल टू इक्वल टू सेवेंटी डिग्री यहाँ पर साइड में रीजन दे रहे अपोजिट एंगल ऑफ पैलेलोग्राम आर इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ पैलेलोग्राम आर इक्वल अपोजिट एंगल जो पैलेलोग्राम के इक्वल होते हैं एंगल टू आ गया हमारा सेवेंटी डिग्री इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लू का काम हो गया अब इन ट्राइंगल हम लोग इन पैलेलोग्राम लेंगे रेस इन पैलेलोग्राम रेस ये है हमारा रेस इस तरह है आर आई एस के इसको दिया वन ट्वेंटी डिग्री हमने एंगल एस वाला जो है एस वाला पार्ट माना है एंगल वन यानी ये वाला पार्ट माना है एंगल वन तब पैलेलोग्राम रेस में हम देख सकते हैं एंगल वन प्लस वन ट्वेंटी डिग्री होगा 180 डिग्री ये वाला एंगल इस इन दोनों का सम करने पे आएगा 180 डिग्री क्यों आएगा एडजस्टेंट एंगल एडजस्टेंट एंगल तो इधर से वैल्यू आ जाएगी एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वन डिग्री तो एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री अब हमको बोला था फाइंड एक्स अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई एंगल 2 की और एंगल 1 की अब यार हम अगर ट्राइंगल ले लें और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो इन ट्राई एंगल ओ ई एस ओ ई एस ट्राइंगल ओ ई एस में एक्स प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू करेंगे तो आएगा वन एट्टी डिग्री साइड में रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राई एंगल तो एक्स इक्वल एक्स ही रहने एंगल वन की वैल्यू आई सिक्सटी डिग्री और एंगल टू की वैल्यू आई सेवेंटी डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री दोनों को ऐड किया तो वो सिक्सटी डिग्री प्लस सेवेंटी डिग्री वन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो एक्स इक्वल टू इधर वन थर्टी डिग्री प्लस में है इधर और माइनस में वन एट्टी डिग्री माइनस वन थर्टी डिग्री इस तरह से एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टी डिग्री हम बोला था एक्स की वैल्यू फाइन करो एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टी डिग्री तो चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे आए तो हमारे को यहाँ पर दो पैनलोग्राम दिया है एक ये आर आई ये वाला पार्ट ये जा रहा है एस के और ये सी एल यू ई ये वाला अब हमको बोला है कि यहाँ पर बीच में कोई एंगल दिया है एक्स अब इसको फाइंड करना है तो हमने बीच में पॉइंट जो जहाँ पर दोनों लाइन कट रहे हैं साइड कट रहे हैं उसको मान लिया ओ और इसको मान लिया एंगल वन है और ये एंगल टू है अब पैलेलोग्राम हमने क्लू में देखा इन पैलोग्राम सी एल यू ई अब देख सकते हैं पैलेलोग्राम ये वाला पार्ट हमने माना था एंगल टू ये हमारा पैलोग्राम क्लू सी एल यू ई ये हमारा एंगल टू और यहाँ पर दिया है ये सेवेंटी डिग्री तो आप देख सकते हैं एंगल टू इक्वल टू सेवेंटी डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट एंगल पैलेलोग्राम के इक्वल होते हैं तो एंगल टू इक्वल टू सेवेंटी डिग्री इसी तरह पैलेलोग्राम रिस्क में ये हमारा रिस्क आर आई एस के ये दिया था कि हमारा वन ट्वेंटी डिग्री और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एस को मान लेते हैं हम एंगल वन तो यहाँ पर एंगल वन प्लस वन ट्वेंटी डिग्री आएगा वन एट्टी डिग्री एडजस्टेंट एंगल या फिर कोई इंटीरियर एंगल कुछ भी आप लिख सकते हैं इन दोनों एंगल का सम करने पे आता है वन एट्टी डिग्री दूसरी तरह से हमारी एंगल वन की वैल्यू आ गई सिक्सटी डिग्री अब आप ये ट्राइंगल ओ ई एस ये वाला ट्राइंगल देख सकते हैं इनमें ट्राइंगल हम जाते हैं सभी एंगलों का सम करने पर आता है वन डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी तो एक्स प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू आएगा वन डिग्री एक्स को लिखा रहा दिया एंगल वन की वैल्यू हमने फाइन की थी जो लिख दी एंगल टू की जो वैल्यू फाइन की थी वो लिख दिया फिर ये इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टी डिग्री इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन का जो वैल्यू पूछा था एक्स वो होता है कम्प्लीट और क्वेश्चन नंबर नाइन भी होता है कम्प्लीट आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें